año 2019, tras años de debates y polémicas sobre la modernización de la flota de carros de combate Leopard 2, el Ministerio de Defensa español zanjó el asunto y aclaró que no priorizaría su modernización. Y esta no era una cuestión baladí, porque apenas tres años antes, en 2016, la propia Turquía había perdido una docena de blindados Leopard 2 a 4 terriblemente destruidos por parte del Daesh en la batalla de al -Bab. ¿Qué pasaría por tanto? Y esto es lo que surcaba las mentes de los decisores y de los aficionados a estos asuntos. Si España tenía que desplegar esos carros de combate en un conflicto de cierta intensidad. ¿Qué pasaría cuando sus Leopard fueran impactados por armas antitanque modernas? Pero solo dos años después llegó Vladimir Putin con una desastrosa decisión de invadir Ucrania y provocó un vuelco en las prioridades ministeriales. Y no os digo si metemos el asunto de Gaza en la ecuación, un laberinto urbano en el que los mercados israelíes se han enfrentado a cientos de ataques urbanos mediante armas antitanque portátiles. Vamos, que de repente de la noche a la mañana proteger más nuestros carros de combate, nuestros blindados, se ha convertido en una auténtica prioridad. Y justo entonces, el medio brasileño Defensa 360 va y publica unas láminas oficiales donde figuran los nuevos planes para modernizar el Leopardo 2E en 2029 a una versión llamada M1, que poco después evolucionaría hasta convertirse en el M2+. Plus. Sí, ya sé que os estáis liando un poco con tanto sigla y tanto nombre, así que vamos a nominarlo, aunque no sea lo más correcto, pero bueno, vamos a nominarlo Leopardo 2E Plus como un difunto proyecto que se parece mucho a lo que se ha planteado en este documento. Por tanto, aquí va la pregunta sobre el Leopardo 2E Plus. ¿La modernización española está bien pensada o nos seguirá proporcionando un tanque obsoleto? ¿Es este programa viable económicamente y, sobre todo, afectará a todo o solo a parte de la flota de blindados? Y, sobre todo, lo más importante, ¿van a ponerle al fin aire acondicionado nuestros blindados o los carristas españoles, igual que los estadounidenses, por otra parte, van a tener que seguir yendo en ropa interior cuando tienen maniobras en climas extremadamente calurosos? Bueno, esto no es una práctica habitual, pero cuando hace mucho, mucho calor, hay ratos en los que se llega a hacer. ¿Tendrán aire acondicionado, por tanto? Bueno, pues yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que tenéis un interés en asuntos militares en español, y ahora comencemos. Fijaros bien en la primera lámina, ponen tres conceptos. Uno es fase 1, resolución de la obsolescencia, otro es acuerdo marco y otro es 2029. Un acuerdo marco es un acuerdo para una negociación en curso, es decir, que acordamos, por ejemplo, que nos vamos a reunir cada determinado número de días en determinado lugar con determinados representantes del ministerio y de las empresas, y lo que significa fundamentalmente es que ya hay unas negociaciones en marcha y que son serias entre el ministerio y las compañías. Ahora bien, es verdad que esto se debe firmar, pero en principio implica ya que hay una voluntad seria de alcanzar algún tipo de acuerdo final. Esto combinado con la fecha, 2029, y con el concepto fase 1, resolución de la obsolescencia, es porque la idea fundamental de esta fase es mejorar el sistema logístico, modernizarlo y lograr el consiguiente ahorro y ante todo preparar al blindado para recibir futuros paquetes de mejoras. Hasta aquí el Leopardo 2 EM1, que lo que hace por tanto es modernizar el mantenimiento, intentando abaratarlo y preparar al carro para futuras modernizaciones. Hasta aquí, como decimos, el 2E M1. Pero ahora viene lo bueno. ¿Qué va a pasar después de la fase M1? Pues que entre 2029 y 2032, esos Leopardo 2E M1 transitarán por las fases M2 y M2 Plus. Eso sí, solo se recibirán 60 módulos de este último modelo, que por cierto son impresionantes y convertirán a nuestros Leopardo 2E, en caso de que esto se materialice, en el mejor Leopard 2 de toda la saga, o desde luego entre los mejores. Ahora bien, solo 60 módulos es poco más de un batallón y significaría que solo una cuarta parte de nuestra flota de carros va a llegar a ese nivel tecnológico tan elevado. Y esto por tanto nos plantea dos dudas con respecto a qué va a suceder con el resto de la flota de carros. Opción A. Quizás la más probable es que se modernicen todos a la versión M1, los 200-300 carros de combate que tiene España. Bueno, 200 más que 300 porque esto se le va a aplicar al 2E. Entonces, se modernizarían a la versión M1, por tanto, logística y mantenimiento abaratados. 
y además están listos para recibir una modernización a futuro. Y de esos 200, solo 60 llegan a la fase final. ¿La otra opción cuál es? Pues que solo 60 pasen por todas las fases y todo el resto del parque de tanques del ejército español quede como está. Yo me inclino por la primera opción, ¿por qué? O sea, creo que la idea es tener a los 200 listos, llegado el día, para poder, si hubiera una emergencia, mejorarlos todos a la última versión, pero por una cuestión de ahorro, pues modernizo solo 60 al máximo y los otros los tengo preparados por si hubiera una urgencia para modernizarlos. Y eso permite, yo creo, un buen equilibrio entre el ahorro y el mantener las, las Fuerzas Armadas en un estado tecnológico avanzado. En todo caso, los M2 Plus definitivos recibirán un nuevo cañón alemán, el L55A1, que no solo es el cañón en servicio con mayor perforación del mercado, sino que puede disparar munición de alto explosivo programable. Y eso implica que puedes programar la munición a tu gusto, de tal manera que puedes hacer que, por ejemplo, penetre en el objetivo y luego estalle, puedes hacer que detone simplemente al primer impacto, o incluso puedes hacer que detone una vez se ha introducido dentro de un objetivo, es decir, ha superado la primera capa defensiva, una pared, y detona dentro de la misma. Por tanto, le permite mucha más eficacia, principalmente contra fortificaciones, objetivos protegidos. Y además le instalaría en una estación de armas, preferiblemente de la firma española Escribano, que están bastante probadas. Y la idea es que permita abatir blancos en ángulos pronunciados, particularmente en terreno urbano, aunque la vieja MG42 por supuesto se mantendrá como arma coaxial, un arma que por entonces, por cierto, va a celebrar su 90 cumpleaños. Y ahí sigue. Eso sí, si el tirador tiene un nuevo cañón y el jefe de carro tiene a su disposición una nueva estación de armas, el que menos cosas nuevas tiene parece ser el conductor. No se plantean muchas mejoras para la conciencia situacional del vehículo, más allá de unas cámaras, aunque es verdad que sí se habla de mejorar el tren de rodaje, de modernizarlo, y es posible que haya mejoras que no figuren en este documento, pero que se estén contemplando. Ahora bien, donde sí se beneficia, donde este carro de combate iría muy fino, yo creo que es en materia de protección. Empezando por la utilización de un sistema de manta térmica para ocultar la firma del vehículo a los sensores enemigos y por supuesto un sistema de protección activa de lo más completito y que probablemente será el Trophy israelí, capaz de derribar un proyectil ante tanque a solo unos metros de distancia, un arma probada desgraciadamente en batallas como la de Gaza. Por supuesto, todo este sistema incluiría receptores láser que te pueden permitir saber si un avión te está iluminando con un láser para lanzarte una bomba guiada, te pueden permitir saber si un misil antitanque lo está haciendo, si un carro de combate ha lanzado tu, su telémetro láser sobre ti para obtener la distancia y dispararte y cualquiera de esas informaciones te permiten arrojar humo y retirarte. Por tanto, es un sistema de receptores láser para alertar, de alertadores, vamos a decirlo así, láser, por tanto, muy interesante. Incluso se añadirá blindaje frontal en la barcaza para que ofrezca más protección incluso contra las minas que tan a menudo han destruido carros de combate en los conflictos del presente. Incluso se mejorarán los softwares y los sistemas de comunicaciones del blindado para poder mantener una buena capacidad de combate en entornos degradados por una buena guerra electrónica enemiga, como por ejemplo la guerra electrónica rusa. Eso sí, nadie ha hablado ni de brazos exoesqueléticos para ayudar al cargador a hacer su trabajo, ni de aire acondicionado, ni de qué va a pasar con la movilidad del blindado con tanta adición, ya que la verdad son muchas mejoras. Y eso que no he visto nada relativo al uso de inhibidores contra drones de tipo FPV, por ejemplo, que añadía aún más complejidad. Y a mí me preocuparía mucho el tema de la potencia eléctrica, porque son muchos dispositivos que van a consumir muchísima energía. Es verdad, por suerte, que el Leopardo 2 e desde el principio tuvo la virtud, el acierto de tener lo que se conoce como una unidad de potencia auxiliar, digamos un pequeño motor para hacer las cosas más eficientes, y es verdad que eso le da una, un poder adicional respecto a otros blindados eh, de su mismo tipo, pero con todo ya son muchos dispositivos. En definitiva, España busca generar un núcleo acorazado de carros de combate de la máxima sofisticación diseñados para encabezar la punta de lanza y encubrir al resto de los blindados. En este esfuerzo, el Leopardo 2E M2 Plus sería un vehículo costoso pero que se contaría entre los más sofisticados del mundo y permitiría lanzar ofensivas.
¿A mí qué me preocuparía de esto? Primero, el tema presupuestario. Hay muchas necesidades, hay muchos parches que poner en el ejército de tierra, en nuestras fuerzas armadas. Y por tanto, vamos a ver hasta dónde llega o hasta dónde no llega el presupuesto. Aunque es verdad que, por suerte, debido a los aumentos presupuestarios tras la guerra de Ucrania, pues cabría esperar que hubiera suficiente dinero. Pero, como siempre, hasta que no lo veo, pues no lo creo. De otro lado, yo destacaría también el asunto de la integración de la estación de armas. Yo no sé si los alemanes, los israelíes, quien tenga la misión de efectuar toda esta modernización ya tiene, ya tiene contratadas normalmente estaciones de armas con nuevamente pues, los propios israelíes, con empresas noruegas como Kongsberg, con la que sea. Y ahí habría que ver si se podría o no meter una estación de armas eh, diseñada en España y ya aprobada como es la, la Guardian de, de Escribano. Pero bueno, como siempre, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.